Ciao, sono Fabrizio Delia e questo è Uncontrol. È un podcast che rivive le esperienze più imprevedibili degli artisti raccontate dai protagonisti. In questo episodio ascolterete le esperienze di Eda Marie, cantautrice calabrese. Si avvicina al mondo della musica e della danza sin da bambina, partecipando a molti stage e concorsi. E nel 2019 scrive e pubblica il suo primo inedito dal titolo Male, che le concede l'accesso ai live di X Factor 2020, dove ha la possibilità di lavorare insieme a Mika e Taketo Koara. Nel 2021 ha pubblicato due singoli, Zero Coraggio e Besa Memacio, e per quest'ultimo brano ha da poco realizzato un video insieme a Fefo Forconi e DJ Spike. Eda Marie, raccontami di quella volta in cui sei salita per la prima volta sul palco e è successo qualcosa che adesso ci racconterai. Quindi ti lascio la parola e, e vai liscia, vai tranquilla. Allora, vorrei raccontare la mia prima volta. La prima volta che le mie gambe mi hanno portato verso un palcoscenico per cantare. Ero una bambina molto vivace, particolare, una bambina che cresceva a pane e Laura Pausini, con la mania di imparare i testi a memoria, cioè ero proprio ossessionata da questa cosa, tanto che il mio caro papà mi diceva sempre «E ti, se riuscissi a imparare così le tabelline saresti un genio!» Purtroppo, (ride) o per fortuna, non sono mai diventata un genio della matematica, e ho continuato con le canzoni. Comunque, eh, stavo dicendo, ero una bambina di quasi sei anni, quando per la prima volta il mio nasino ha sentito il profumo del microfono. Era Natale e facevo parte di un coro. Eravamo tanti bambini, tutti vestiti di rosso, e iniziavamo proprio in quel momento a entrare nel mondo dei tormentoni natalizi, mondo immenso. Per cui potevi eh, sentire proprio una grandissima energia che ci legava. Però mm, potevi avvertire nell'aria anche un pizzico di competizione. Perché l'obiettivo era quello di arrivare ad avere una parte da solista. Ebbene, io riuscì a ottenere questa piccola parte. Ah, ok. E da lì mi si è aperto un altro mondo perché fino a quel momento tra virgolette io mi sentivo al sicuro no? nel coro cioè sei, eh, si è tutti vicini eh, la voce è unica c'è quel senso di abbraccio tra eh, gli altri bambini e, e la musica bellissimo tra le altre cose per cui più mi avvicinavo verso il microfono e più entravo in quel mondo che, era, che è il sogno della mia vita. Quindi eravamo io, il microfono e la mia testa che ha sempre voglia di viaggiare e te lo posso confermare perché sono passati più di vent'anni ma praticamente non è cambiato nulla, anzi va sempre peggio. <ride> ok. Ritornando all'idea della diva di Laura Pausini, io in quel momento non stavo giocando a fare la pop star. Io in quel momento potevo essere una pop star che cantava la sua prima canzone ed era Va, la slitta va a gran velocità. Ok. Ma sulla neve poi ti sembra di volar. Ecco, questo è stato il mio esordio nel mondo della musica. Ed era una bambina, una bambina come me, che passa le giornate davanti allo specchio con la spazzola in mano a urlare grazie Roma, grazie Milano, <ride> grazie a tutti cioè queste erano le mie prove e, oltre a tutto questo mondo mi si creavano comunque tanti punti interrogativi non ero proprio nell'età dei perché perché comunque ero un po' più grande ma ne avevo tantissimi ne ho tantissimi <ride> comunque pensavo sempre che cosa succede a una cantante se mentre canta entra una mosca in bocca oppure che cosa succede a una cantante se mentre canta deve fare uno starnuto o cosa succede a una cantante se mentre canta deve mandare giù un po' di saliva cioè deve deglutire certo chiaro Chiaro, giusto. Ecco, io in quel momento ero lì con 
le luci negli occhi, i miei genitori in prima fila, il fiocchetto rosso nei capelli, il Natale, tutto quale, ho deciso di rispondere a una di queste domande. Mentre eri sul palco, mentre cantavi? Sì, mentre cantavo, quindi mosche non ce n'erano. Ok. Di starnutire non dovevo starnutire. Ho deciso allora di deglutire. Cioè io ero, erano mesi che provavo quella parte, sapevo a memoria la canzone ovviamente e avrò detto circa, avrò cantato circa due parole, dopodiché ho fatto così. Fine. È finita, è finita così. Ricordo solamente il batticuore. Non riuscivo più a riprendermi, eh, ero persa. Cosa è successo? Ti è venuta, non lo so, la tosse oppure ti sei bloccata nel senso basta non hai più cantato, o non ti veniva più la voce? Cosa è successo in particolare? È successo che la musica andava come la slitta, <ride> come la slitta sarebbe dovuta andare, però io niente, stavo lì, ferma, zitta, muta. <ride> Però avevo la gola idratata. <ride> ok. Così, e l- ho provato a fare questa cosa, stupida, tra le altre cose, perché eh, finalmente poi mi sono risposta, ovviamente, cioè se una cantante non lo fa è perché semplicemente non si fa. Perché quando ti ritrovi su un palcoscenico con il microfono e non sei in un coro che comunque in qualche modo ti guarda alle spalle, ok, quando sei da solo sei il pilota del tuo aereo quindi se perdi la concentrazione di un solo secondo sei fottuto amico mio però, e quindi per, ho deciso... però perdonami Edda cioè, a sei anni quella domanda aveva bisogno di una risposta concreta secondo me e quindi per quanto la, la domanda l'hai etichettata come stupida in realtà secondo me era estremamente necessaria uno perché la stai raccontando adesso cioè sì, è un beh. qualcosa che ancora oggi ti porti dietro e quindi ti ha insegnato qualcosa è un qualcosa che tu hai imparato in quel momento lì certo infatti ricordo questa cosa con innanzitutto un sorriso e poi è stato stupendo dopo l'esibizione io scesi dal palco ed ero comunque mortificata perché mi vergognavo però ricordo una signora te lo giuro come se fosse ieri io me ne ricordo che dopo l'esibizione si avvicinò e mi disse è eh, 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 quella vocina io lo so che ce l'hai e sta qui dentro indicandomi il petto ecco io quella prima volta la ricordo davvero con tantissimo, tantissimo amore ed è stata forse una delle cose più importanti della mia vita perché ho capito che anche quando mi perderò in mezzo al mare o non lo so, immaginiamoci, uno scenario tragico, avrò sempre la mia voce dentro di me e non c'è proprio bisogno di farla sentire a tutti perché io quella volta cantai due parole, però basta almeno una persona e per me è stato veramente veramente importante e oggi nelle tue esibizioni ti capita ogni tanto di pensare chissà cosa succederebbe se no assolutamente assolutamente quando mi esibisco a parte che non vedo l'ora di farlo sperando in tempi migliori ma sto proprio eh, desiderando questa cosa con tutta me stessa ma sono sicura che prima o poi ci arriveremo Piccola parentesi, quando mi esibisco penso solamente all'esibizione. Fisso un punto e porto a casa l'esibizione senza farmi domande, anche perché sennò è la fine, cioè nel senso proprio per collegarci a prima, non, non è cambiata la mia testa, è solamente un po' cresciuta, ma è sempre la stessa, le domande sono sempre le stesse. <ride> Quindi se inizio a volare non so dove arrivo ed è meglio stare con i piedi per terra e la testa verso il cielo però. Se ti piace Uncontrol, seguici su Instagram, ci trovi come Uncontrol-podcast. Se sei un artista, un manager o un ufficio stampa e vuoi proporti per un episodio, non esitare a inviarmi un messaggio sempre su Instagram. Se vuoi sostenere questo podcast, che si autofinanzia interamente, cercami su tp.com, si scrive con 3, anche se con un contributo minimo, potrai aiutarmi a far crescere Uncontrol, permettendomi di dedicargli tutto il tempo che merita. Ti ringrazio e ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo episodio di Uncontrol.